ക്ലാസ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോയിലൂടെ റോസ പാക്ക് സാറ്റ് സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ വെറും മൂന്ന് സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള എല്ലാ മക്കളും ഓടി പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റോസ പാക്ക് സാറ്റ് സ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന റോസ പാക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരാരാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം റോസ പാക്സ് വാസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വുമൻ ഹു ലിവ് ഇൻ മോണ്ട് ഗോമറി അലബാമ ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലേ അവിടെ അലബാമയിലുള്ള നമ്മുടെ മോണ്ട് ഗോമറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വുമൺ ആയിട്ടുള്ള റോസ പാക്സ് ജീവിച്ചിരുന്നത് on december 1st 1955 after a long tiring day at work she got on a bus and sat down appo oru divasam aa oru divasathine patti parayunnundu oru prathegathayulla divasana le veendum veendum adu eduthu parayunnundana nammude chapter la but december 1st nanu sambhavam nadakkuna 1955 ilana to appo oru bayangaram valiya oru heavy work oka kaiyittulla oru tiring aayittulla oru divasam nu bayangara tired aayittana rosa parks nadakkunnathu okay engenengilendo she wanted to rest alle oru rest cheyanam onnu irunna madi ennolla oru chindayile avaru endu ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ഇൻ ദോസ് ടൈംസ് ആ ഒരു സമയത്ത് ദ വാസ് എൻ അൺഫയർ റൂൾ ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഹാഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ് ദാറ്റ് സീറ്റ്സ് ടു വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ആ ഒരു അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ എന്തായിരുന്നു ആ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിന് സീറ്റിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ വന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു സീറ്റ് ദ ഹാഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ് അവർക്കത് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരുന്നു വെൻ ദ ബസ് ഡ്രൈവർ ടോൾ റോസ് ആർ ടു മൂവ് ഫോർ എ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ ഷീ റിഫ്യൂസ് അപ്പോൾ റോസ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് റോസ പാക്സ് ഇരിക്കുവാണ് വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ബസ്സിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് ഇവർ എണീക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ വന്ന് ഇടപെട്ടു എന്നാണ് ഈ വൈറ്റ് പാസഞ്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ആ സീറ്റ് വിട്ടു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഷീ റിഫ്യൂസ്ഡ് ഷീ സെറ്റ് നോ അല്ലേ ഞാൻ മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റോസ ഫെയർ ദ റൂൾ വാസ് അൺഫെയർ റോസയ്ക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു റൂൾ എന്താണ് അൺഫെയർ ആണ് ഇത് അനീതിയാണ് എന്ന് തോന്നി ആസ് എവറി വൺ ഹാഡ് പേ ദ സെയിം ഫെയർ എല്ലാവരും ബസ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്താണ് ആ ഈക്വൽ ആണ് ഫെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബസ് കൂലിയിലാണ് പറയുന്നത് ബസ് ചാർജിനെയാണ് ബസ് കൂലി അല്ലെ യാത്രാ കൂലിനെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ സെയിം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് എണീക്കേണ്ടത് എന്നാണ് റോസ ചിന്തിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് റോസ ഡിഡിൻ മൂവ് ദ ഡ്രൈവർ കോൾ ദ പുലീസ് ആൻഡ് റോസ വാസ് അറസ്റ്റഡ് എന്താണ് ആ റോസ മാറിയില്ല റോസ ഡിഡിൻ മൂവ് റോസ മാറിയില്ല ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ആരെ വിളിച്ചു പോലീസിനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് റോസ വാസ് അറസ്റ്റഡ് റോസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹെർ അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ദ ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇവർ അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ബാക്കി ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിൽ നിന്നാണ് ദേഷ്യം വന്നു they decided to stop riding the city buses which hurt the bus company's business hmm? എന്ത് ചെയ്തു അവരെന്താണ് തീരുമാനിച്ചത് ദി സ്റ്റോപ്പ് യൂസിങ് ദ ബസ്സസ് അല്ലെ അവർ ആ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആ ഒരു ബസ് യൂസ് ചെയ്യല് തന്നെ നിർത്തി അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം ബസ് കമ്പനികളെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു അവർക്ക് കുറെ നഷ്ടമുണ്ടായി ദിസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് കോൾ ദ മോൺ ഗോമറി ബസ് ബോയ്ക്കോട്ട് അവരെന്താ ചെയ്ത് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാ ചെയ്ത് അല്ലെ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇനി ബസ്സിൽ കയറുന്നില്ല പ്രൈവറ്റ് ക്യാബുകളിലും അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് ഫെയർ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും ഉറച്ചു നിന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ് കമ്പനികൾക്ക് എന്തായി ആ അവർക്ക് നല്ല നഷ്ടം വന്നു ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മോൻ ഗോമറി ബസ് ബോയ്ക്കോട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ യെസ് ഇത് ലാസ്റ്റഡ് എന്താണ് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ഡേയ്സിൽ ആണ് അത്രത്തോളം ദിവസം അത് നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു ദ ബസ് കമ്പനി ലോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ബിക്കോസ് ദർ വർ മോർ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് ദാൻ വൈറ്റ് വൺസ് അപ്പോൾ ഈ ബസ് കമ്പനീസിന് കുറേ പൈസ നഷ്ടം വന്നു എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടം വന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു
വിധി ആര് പുറപ്പെടുവിച്ചു നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ റോസ പാക്സ് ആക്ട് ഓഫ് ബ്രേവറി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ മൂവ്മെന്റ് ഫോർ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻ അമേരിക്ക ആൻഡ് ഷീ ബിഗേം നോൺ ആസ് ദ മദർ ഓഫ് ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ഉണ്ടായത് യെസ് ഈ ഒരു ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ധൈര്യപൂർവ്വമുള്ള ആ ഒരു റോസ പാക്സിന്റെ ആ ഒരു ആക്ട് ആ ഒരു കാര്യം എന്താണ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ അമേരിക്കൻസിനും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് അവർക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് വേണം വൈറ്റ് ബോൺസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെയുള്ള മൂവ്മെൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫയർ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ആര് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ റോസ പാക്സ് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവരൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് മദർ ഓഫ് ദ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവരുടെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു പൗരാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ സമരങ്ങളും മൂവ്മെൻറ്റ്സും അവിടെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് റോസ സ്റ്റോറി ഓൾസോ റിമൈൻഡ് അസ് ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഗാന്ധിസ് ഖറീജ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വെർ ഹി ടു സ്റ്റുഡ് അപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അൺഫെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോസാ പാക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഈ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മഹാത്മാ ഗാന്ധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് കറുത്ത വർഗക്കാരനായത് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കൊടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അനുസരിച്ചില്ല അൺഫെയർ ആണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് എറിയാണ് ചെയ്തത് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഈ ഒരു റോസ പാക്സിന്റെ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് റോസ പാക്സിന്റെ സ്റ്റോറി അവരെന്തായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഈ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബസ്സിലുള്ള ഈ ഒരു അൺഫെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെതിരായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് നമ്മുടെ റോസ പാക്സ് അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഒരു പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് റോസ പാക്സ് അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അമേരിക്കയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചത് അതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് റോസ പാക്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് വിശേഷണത്തിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാ മക്കളും എന്ത് ചെയ്യണം കോമന്റ് ബോക്സിൽ കോമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്നുണ്ടാവും മിസ്സിന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ അത് മിസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി